புதன்கிழமை எங்களுடைய கட்சிகள் எல்லாவற்றையும் கூப்பிட்டிருந்தார் இதுவரை காலமும் தமிழ் கட்சிகளை கூப்பிட்டிருந்தவர் திடீரென்று புதன்கிழமை எல்லா சிங்கள கட்சிகளையும் கூ கூப்பிட்டிருந்தார் அங்கு எங்களுடன் பேசிய விடயங்களை அவர் தெரியப்படுத்தினார் ஒரு ஜனநாயக முறைப்படி அதை நாங்கள் சரி என்று தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அவர் என்னென்ன விஷயங்களை தமிழ் கட்சிகளுடன் பேசியிருக்கின்றோம் என்பதை எல்லா கட்சிகளுக்கும் தெரியப்படுத்தியது பிழை என்று நான் சொல்ல வரவில்லை ஆனால் அதற்கூடாக சிங்கள கட்சிகளுடைய எதிர்ப்பை பிரதிபலித்து எங்களுடைய இந்த நடவடிக்கையை ஏதாவது ஒரு விதத்திலே அவர் பாதிக்கக்கூடிய விதத்திலே நடந்து கொள்வாரோ என்ற ஒரு ஒரு பயம் எங்களுக்கு இருந்தது அது கேட்டாற்போல் திரு சம்பந்தன் சார்பில் திரு சுமந்திரன் அவர்கள் சில கருத்துக்களை வெளியிட்டார் என்றால் இது கட்சிகளுடைய தலைவர்கள் வர வேண்டிய கட்சி கூட்டம் ஆனால் திரு சம்பந்தனுக்கு இருக்கின்ற சில சில கஷ்டங்களால் அவர் சார்பிலே சுமந்திரன் பேசும்போது முன்னைய கூட்டத்திலே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் இருந்தால் என்ன இல்லாட்டி என்ன அதை நடைமுறைப்படுத்தினா என்ன படுத்தா விட்டால் என்ன என்ற ஒரு கருத்தை கூறியிருந்தார் இந்த புதன்கிழமை நடந்த கூட்டத்திலே that election must not be delayed any further okay yeah. right. you, your election position must be okay. held election must be held but that does not mean that does not mean that at the point of having the election whatever the powers that are there we must stop with that yeah. no whatever that is in the constitution what has been taken away must be given back but you don't have to wait until that is done to have a whole the election you 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 decide do you want to have the cake okay. and eat it பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் கட்டாயம் அமுல்படுத்த வேண்டும் ஆனால் அதற்குரிய தேர்தலை உடனே வைத்து வையுங்கள் என்று அந்த ஒரு மாதிரியான வித்தியாசமான கருத்தை அப்படி செய்தார் இதுதான் ஜனாதிபதிக்கு அவர் மீது ஒரு கோபம் கொள்ள செய்தது நீங்கள் சென்ற முறை பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டம் வேண்டாம் பண்ணீங்க இப்போ அது வேலும் பண்ணுறீங்க அதுக்கு தேர்தலும் வைக்க வேலும் பண்ணலாம்னு சொல்கிறீங்க நீங்கள் என்ன ஒன்று ஒன்றுக்கொன்று முரண்பட்ட விதத்திலே பேசுகின்றீர்கள் என்ற முறையிலே அவர் பேசினார் அவருக்கு ஆதரவாக பேராசிரியர் ஜி எல் பீரிஸும் உடனேயே மாகாண சபை தேர்தல்களை நடத்த வேண்டும் என்றெல்லாம் கூறியிருந்தார் ஆனால் எங்களுக்கு முன்னர் கூறப்பட்டது திங்கட்கிழமை நானும் கலா கலாநிதி விக்னேஸ்வரனும் அவரை தனிமை தனிய தனியாக போய் சந்தித்த போது அவர் கூப்பிட்டு சந்தித்த போது முதலிலே ஜனாதிபதி தேர்தல் அதற்கு பிறகு பாராளுமன்ற தேர்தல் அதற்கு பிறகு மாகாண சபை தேர்தல் வைக்கப் போவதாக அந்த நிறையிலே அந்த கிரமத்திலே செய்யப் போவதாகத்தான் அவர் கூறியிருந்தார் ஆகவே இவ்வாறு சில விஷயங்களை சொல்லி க சுமந்திரனுடன் சில தர்க்கப்பட்டு அவர் அந்த கூட்டத்தை திடீரென்று நிறுத்திவிட்டார் கூட்டம் முடிந்து நான் வீடு சென்றதன் பிற்பாடு ஜனாதிபதி அவர்கள் எனக்கு தொலைபேசியிலே கதைத்தார் நாங்கள் இந்த இந்த விடயத்தை இனி கொண்டு நடத்த தேவை இல்லையோ என்ற முறையில் அதாவது ஆவி டு ஸ்டாப் திஸ் ப்ரோசஸ் என்ற முறையில் அவர் கேட்டார் ஏன் என்று கேட்டன் ஏன் சுமந்திரன் இப்படி சொல்கிறார் அப்படி சொல்கிறார் நான் சொன்னேன் சுமந்திரன் அதை சொல்கிறார் இது சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த செய்ய தொடங்கிய ஒரு நல்ல விடயத்தை செய்யாது விடு விடுகிறது மிச்சம் பிள்ளை நீங்கள் கட்டாயமாக இதை தொடர்ந்து செய்ய வேணும் நாங்கள் அதற்குரிய எல்லா நடவடிக்கைகளையும் ஈடுபடுவோம் ஆதரவு தருவோம் தயவு செய்து அதை செய்து கொண்டு போங்க வேண்டும் சரி அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்கன்னா நாங்கள் செய் செய்வோம் அடுத்த கிழமை என்று நான் சொன்னேன் அடுத்த கிழமை எனக்கு வர்றது கஷ்டம் என்று பாராளுமன்றம் அடுத்த கிழமைக்கு அடுத்த கிழமை அப்பொழுது நீங்கள் கூட்டத்தை வைத்துக் கொள்ளாமன்னு சரி என்று சொல்லியிருக்க இப்போதைக்கு இதனை தொடர்ந்து நடத்துவதாகத்தான் அவர் அறிவித்திருக்கின்றார் வடகிழக்கு மாகாண தமிழ் மக்களுக்கு ஏதாவது ஒரு அதிகாரத்தை கொடுக்க வேண்டி இருக்கின்ற நிலையிலே தற்போது அரசியல் யாப்பிலே இருக்கும் அந்த அதிகாரத்தை பெற்றுக் கொடுப்பது எங்களுடைய மிக உயர்ந்த ஒரு கடமையாகும் அதற்கு எதிராக திரு சம்பந்தனோ அவருடைய கட்சியினரோ அதுக்கு எதிராக எதுவும் சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் இதே விடயத்தை ஆறு ஏழு மாதத்துக்கு முதல் மோடியிடம் கடிதம் எழுதும் போது அதற்கு ஆதரவாக கையெழுத்திட்டவர் திரு சம்பந்தன் அவர்கள் அப்பொழுது பதிமூன்றாவது திருத்த திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துங்கள் என்று கோரியவர்கள் இப்பொழுது அரு பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை வலுவாக்குவது சம்பந்தமாக அவர்கள் 
அதை பற்றி எதுவும் கூற தேவையில்லை தேர்தல் என்று தேர்தலுக்கு இதனை ஒரு ஒரு மாற்று முயற்சியாக இதில் ஈடுபட்டிருப்பது எங்களுக்கு மனவேதனை அளிக்கின்றது ஆனால் உடனேயே பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தில் இருந்த அத்தனை சாரி அத்தனை அதிகாரங்களையும் திரும்ப கொண்டு வந்து மாகாண சபை தேர்தல்களை மிக விரைவாக அடுத்த வருஷம் தொடக்கத்திலே நடத்தி முடித்து எங்களுடைய மக்களின் அதிகாரங்களை திரும்ப பெறுவதற்கு நாங்கள் சகலதையும் செய்ய வேண்டும் என்பது எங்களுடைய கோரிக்கை பிரதமர் மோடியின் நிலைப்பாடு இந்த விடயம் சம்பந்தமாக எப்படி இருக்கும் என்று நீங்கள் கருதுகிறீர்கள் அவருக்கு எலெக்ஷன்ஸ் வருது அடுத்த மேயோ மேல வருது நினைக்கிறேன் அவரும் தன்னுடைய காலத்திலே இவற்றை செய்து முடித்தால் நல்லது என்ற எண்ணத்தில் தான் இருக்கின்றார் அதற்கேற்றவாறு அவர் எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துங்கள் என்று கோரியிருக்கின்றார் பதிமூன்றாவது திருத்த சட்டத்தை அமுல்படுத்துங்கள் என்று கோருவதற்கு இந்தியாவுக்கு தார்மீக த சட்ட உரிமை இருக்கின்றது அதை ஏலாது என்று சொல்கிறதுக்கு அரசாங்கத்துக்கு முடியாது ஒரு இறைமை உள்ள ரெண்டு நாடுகளினுடைய ஒரு உடன்பாட்டின் அடிப்படையிலே இது நடந்தபடியால் அது அதனை நடைமுறைப்படுத்துங்கள் என்று கோருவதற்கு அதிகாரம் இந்தியாவுக்கு இருக்கின்றது அதை செய்வது போல் செய்து அதனை எங்களுடைய தமிழ் தலைவர்களே அதற்கு எதிர்ப்பு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்து அதில் இருந்து விடுபட பார்ப்பார்கள் அதனால் தான் நான் எங்களுடைய கட்சி தமிழ் கட்சி தலைவர்கள் எல்லோரையும் நான் பணிவாக கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால் தயவு செய்து இந்த நேரத்திலே இதனை ஒரு பிரச்சனை பொருளாக மாற்றி அல்லது தேர்தலை கெதியிலே வச்சு கொண்டு சொல்லி மாற்றி இந்த இந்த செயல் திட்டத்தை செயல்முறையை சின்னாபின்ன பண்ண பார்க்காதீர்கள் வெகு விரைவிலே தமிழ் மக்களுக்கு அதிகாரத்தை எந்த அதிகாரத்தை என்னால் பெற்றுக் கொடுக்க நடவடிக்கை எடுங்கள் என்று என்னுடைய சக கட்சி தலைவர்கள் அனைவரையும் தயவாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன்